ও ভাই সাব কি করে পড়লো পাহাড়ি ড্রাইভার তারপরে রাস্তা এত বাজে ভাই এত বাজে যে কি বলবো যে রাস্তা কি বাজে একটা ভিডিও করতে গিয়ে মাথায় তো ঠুং খেলাম তারপরে দেখি চশমা উপর থেকে নিচে চলে এসছে দেখো আর একটু জোরে করলে এরকম আলাদাই মজা কিন্তু ভাই সেই গতি সেই গতি আর কিছু লাগে না ট্রেনের কামরা হলো আমাদের অসুবিধা হয় না কিন্তু এরকম একটা জায়গা ট্রেনের ছাদ হলো অসুবিধা নাই এখানে যে হোমস্টের কিচেনটা রয়েছে কিচেনের জাস্ট সামনেই রিজার্ভারের পাশেই এখানে উপরের দিকে একটা ক্যাফেটেরিয়া রয়েছে মানে আলাদাই সুন্দর জায়গা একদম টপে এখান থেকে আলাদা ভিউ তোমরা দেখতে পাবে আর কিছু এক্সপিরিয়েন্স বলুন এই জায়গা সম্বন্ধে মানে রেলি নদী এরকম बड़ उदास चलो कि चलो तीन আমি আছি এখন চাকদা চৌমাতে আমি পুরো গেয়ারা ভরে বসে আছি আমার বাইকটা আসছে বাইকে হেলমেট রাখা রয়েছে যখনই বাইক এসে যাবে তখনই আমি হেলমেটটা পরে সোজা নাইট রাইড করতে শুরু করে দেবো গল্পটা কিন্তু হেভি জমতে চলেছে সঙ্গে থাকো বন্ধুরা চলে এসেছি আমি এখন কৃষ্ণগরে আর কৃষ্ণগরে এসে আমার গাড়ি এখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে অ্যাকচুয়ালি আমি বাসে করে এসেছি আজকে আর বাস একটু লেট করেছিল নর্মালি বাস একটু টুকটাক লেট করে খুব স্মুথলি আমরা এখানে চলে এসেছি কৃষ্ণগরে আমাদের প্রথম স্টপেজ হচ্ছে কৃষ্ণগরে আর এর পরের স্টপেজ হচ্ছে ডালখোলায় যেটা ভোর সাড়ে পাঁচটার সময় কথা রয়েছে এখানে স্টপেজের কথা ছিল সাড়ে দশটায় কিন্তু এখন এগারোটা বাজে এগারোটার একটু বেশি বাজে ইনফ্যাক্ট এর পরে হয়তো এই আধ ঘন্টা মেক করে দেবে কোনো চাপ নেই কৃষ্ণগরে নর্মালি এখানে দাঁড়ায় হচ্ছে খাবার দাবার খাওয়ার জন্য এখানে যারা ডিনার করেনি যারা কলকাতা একদম ধর্মতলা থেকে উঠেছে ডিনার করেনি তারা এখানে এসে ডিনার সিনার করে ডিনার করার পরেই এখান থেকে ছেড়ে দেবে মানে আমাদের বাস হ্যালো বন্ধুরা এখন কটা বাজে আমার এক্স্যাক্টলি জানা নেই কারণ মোবাইল রয়েছে বাসে আর আমি রয়েছি ডালগুলাতে নেমেছিলাম টয়লেট করতে বাস এখানে হু হু করে সব যাচ্ছে আর হু হু করে সব বেরিয়ে যাচ্ছে আমাদের বাসটা এখানে দাঁড়িয়ে আছে চলছে এখানে চা পানে বিরতি আর চা পা খেয়ে লোকজন এখান থেকে টুক করে গিয়ে বাসে বসে পড়বে আর বাসে উঠেই আমরা সকালবেলায় সাতটা থেকে সাড়ে সাতটার মধ্যে শিলিগুড়ি পৌঁছে যাব যেমনটা কি আমাদের ড্রাইভার আমাদেরকে বাসে হর্ন মারছে আমাদের বাসে কি উঠতে হবে নাহলে বাস আমাদের পেছনে তো বন্ধুরা সুপ্রভাত আমি নেমে গেছি এখন কালিম্পংয়ে না কালিম্পংয়ে তো নামিনি আমি নেমেছি তো বন্ধুরা সুপ্রভাত আমি নেমে গেছি এখন শিলিগুড়িতে রয়েছি পেট্রোল পাম্পে এখান থেকে পানি ট্যাঙ্কির মোড় যাবো আর সেখান থেকে আমাদের শেয়ার গাড়ি যাবে হচ্ছে কালিম্পং পর্যন্ত বোতলটা দিয়েছিল আমাদের বাসে কিন্তু বাসে জল খাওয়ার খুব বেশি রিক্স নিয়ে নি কারণ বাসে হাগুমতুর জন্য বেশিরভাগ দাঁড়ায় না তাই জন্য সারা রাত বাসে কিছু খাওয়া হয়নি মানে জল এবার খেয়ে নি জল এখানে খেয়ে ট্যাঙ্কি খালি করে পানি ট্যাঙ্কির মরে যেতে হবে বাস স্ট্যান্ড থেকে তোমরা যদি রিজার্ভ গাড়ি করে যেতে যাও তাহলে তোমরা অনেক রিজার্ভ গাড়ি পেয়ে যাবে কিন্তু রিজার্ভ গাড়ির জন্য আমার পকেটে তারপরে শেয়ার বাজেট নেই এই মুহূর্তে যার জন্য আমি শেয়ার গাড়ি যাবো আর শেয়ার গাড়িতে যদি যেতে হয় তাহলে এখান থেকে পানি ট্যাঙ্কির মোড় অব্দি যেতে হবে পানি ট্যাঙ্কির মোড়ের জন্য এখান থেকে পঁচিশ টাকা করে বলছে টোটোতে কিন্তু মনে হচ্ছে না এখান থেকে পঁচিশ টাকা করে এক্স্যাক্টলি আমি একটু দাম করে নিয়ে তোমাদেরকে জানাচ্ছি যে এক্স্যাক্টলি এখান থেকে পানি ট্যাঙ্কির মোড়ে টোটো ভাড়া কত সিনেমাটা গোপাল ভাঁড় গোপাল ভাঁড় দেখতে লাগছে না আমাকে যাই হোক টোটো একটা জোগাড় করেছি ভাড়া হচ্ছে কুড়ি টাকা আর এখানে ঠান্ডা মোটামুটি আছে কিন্তু এত ঠান্ডা নেই যত ঠান্ডা আমি এই এটা পড়ে রয়েছি মাইনাস টেন এত ঠান্ডা নেই কিন্তু তাও আমি পড়ে রয়েছি তার কারণ হচ্ছে আমার সকালবেলা একটু ঠান্ডা লাগলে হাঁচি শুরু হয়ে যায় আমি তো আবার বুড়ো পানি ট্যাঙ্কি মোড়ের এই জায়গা থেকে পাওয়া যাবে হচ্ছে শেয়ার গাড়ি আর এখান থেকে গাড়ি ভাড়া হচ্ছে দুশো টাকা পার হেড
তো গুরু দেখতে পাচ্ছ আমার পিছনে যে লম্বা লাইন লেগেছে গাড়ির এটা জ্যাম তার কারণ এখানে কিছু দিন আগে যে ফ্লাড হয়েছিল সেই ফ্লাডের সময় এখানে সামনে রাস্তা ভেঙে গেছে আর সেই জায়গাটা সিঙ্গেল রোড মানে রাস্তা আছে কিন্তু সরু তো সেই জন্য এখান থেকে জ্যাম পড়ে যায় এই জায়গাটাতে এখন এই সময় এই দিককার গাড়ি আসছে মানে ফেরার গাড়িগুলো আসছে আর যাওয়ার গাড়িগুলো সব এখন লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে দেখো চলো যতক্ষণ পর্যন্ত এখানে আমরা জ্যাম ফেসে আছি ততক্ষণ পর্যন্ত তোমরা এই সিন দেখো এখানে একটা নতুন জিনিস দেখলাম দোকানের মধ্যে এটা জিজ্ঞেস করলাম যে এটা কি বললো তিতো বড়া আমি জিজ্ঞেস করলাম যে এটা কেমন খেতে মিঠা বললো না খাট্টা মিঠা তো গাড়িতে এখন একটু গা গোলাচ্ছে মাঝখানে বসেছি শেয়ার গাড়িতে শেয়ার গাড়িতে বসলে একটুখানি গা ঠাক গোলায় কখনো কখনো খালি পেট থাকলে তো বিশেষ করে গোলায় সকালবার নামার পরে কিছু ব্রেকফাস্ট করা হয়নি বাসে বসে আমাদের একটা চিড়ে ভাজা দিয়েছিলো সেই চিড়ে ভাজা একটা খেয়েছি খেয়ে এখন জল খাবো আর তারপরে টিটো বড়া টেস্ট করবো একটু তিতো বড়া টেস্ট করে দেখি তিতো বড়া এখন এটা খেয়ে তিতো লাগবে না তো সেটা ভাবি না ভাই টকটক মিষ্টি মিষ্টি লাগছে সেগুলো চলে এসছি এখন কালিম্পং ট্যাক্সি স্ট্যান্ডে এখানে সমস্ত শেয়ার গাড়িগুলো এসে দাঁড়ায় আর এখান থেকেই আমার যে গাড়ি নেক্সট গাড়ি যাবো আমরা যেখানে সেটা ঠিক করে সেটা এখান থেকেই যাবো তো এখানে যে প্রভাস সুইচ শপ আছে আমি এখন প্রভাস সুইচ শপ সে সামনে দাঁড়াবো আর ওখান থেকেই সোজা ডেস্টিনেশন রাস্তা এত বাজে ভাই এত বাজে যে কি বলবো যে রাস্তা কি বাজে একটা ভিডিও করতে গিয়ে মাথায় তো ঠুম খেলাম তারপরে দেখি কি আমার যে মাইক রয়েছে আমার ক্যামেরায় যে লাগানো সে মাইকটা খুলে গেছে ক্যামেরা থেকে শুধুমাত্র ঝাঁকিতে মানে গল্পটা বুঝতে পেরেছো একবার এই দেখো ভাই খুব ভালো চালাচ্ছে এর জন্য তেমন লাগছে না চশমা উপর থেকে নিজে চলে এসছে দেখো আর একটু জোরে করলেই এরকম খাইছে রে তো গুরু অবশেষে আমরা চলে এসেছি আমাদের ডেস্টিনেশনে ওই গাড়ি গাড়ি চলে গেছে পেছন দিয়ে যাই হোক পেছনে গাড়ি দাঁড়িয়েছিল ওই গাড়িতে করে এসে নেমেছি নিচে নদীর আওয়াজ শুনতে পাচ্ছ তোমরা মনে হয় পাচ্ছ না তার কারণ আমি খুব আসতে শুনতে পাচ্ছি আমাদের অনেকটা নিচে নেমে যেতে হবে আর নিচে রয়েছে নদী আর নদীর পাশে রয়েছে আমাদের হোমস্টে আর সেই হোমস্টেতে ভাই আজকে থেকে হবে ধামাল যদি আমরা ধামাল করব তারপরে নর্মাল লাইফ নর্মাল জিন্দেগি পেয়ে দেবে ও ভাই সাম একে দেখো একে দেখো একবার একে দেখো চুম করে একে দেখো পছন্দ হয়নি আমাকে একদম পছন্দ হয়নি ভাই এখানে কত মাছ রয়েছে ট্রাউট ফিশ আমাদেরকে এই মাছ ইসে করে খাওয়ানো হবে ফিস ফ্রাই করে ও ভাই সাব আলাগি আলাগি ব্রিজ সামনে ভাই একটা ল্যাংড়া মানুষে যদি এইখান দিয়ে নামতে হয় কষ্টটা বুঝতে পারছো তো ক্যামেরার দিকে তাকাইতেও পারতেছি না নিচের দিকে তাকাই নামতে হইতেছে খাইছে কম্ব সারছে খাইছে রে আসে পড়ছি ও ভাই রে ভাই পেছনে একবার হোমস্টেটা দেখো আলাদাই আলাদাই আর তার থেকেও বড় যেটা কথা সেটা হচ্ছে একবার নিচে দেখো কাকা চুল ব্রো আলাদাই আলাদা এবং তার থেকেও যেটা মজার কথা সেটা হচ্ছে এই দিকে এই সাসপেনশন ব্রিজটা দেখো ও বাই জাব একবার সিনটা দেখো ও হো আলাদাই 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 জলের যে কাঁটা দেখা যাচ্ছে না ভাই আলাগি মানে একদম স্বচ্ছ একদম সবুজ সবে তো আসলাম একটু পরে ওখানে গিয়ে তোমাদেরকে পুরো সিনটা দেখাবো একবার ততক্ষণ পর্যন্ত দেখ থাকো সঙ্গে থাকো আর চিল করো চিল করো ব্রাদার একটা জিনিস দেখাচ্ছি পালিয়ে যাচ্ছে একটা পাহাড়ি হায় না খুঁজে পেয়েছি এই চলে গেল চলে গেল চলে গেল যা চলে গেল গুরু একবার হায়নাটাকে দেখো আলাদাই কিন্তু পুরো লুকস কিন্তু বেসিক্যালি এটা হায়না না কিন্তু এটা একটা কুক কিন্তু লুকসটা পুরো আয়নার মতো বানিয়ে রেখে গেছে ওপর থেকে ছেলে পেলে বলছি ওটা নাকি পাহাড়ি হয় না লাঞ্চ মধ্যে হয়ে গেছে লাঞ্চ কমপ্লিট করে হালকা একটু ফ্রেশ হয়ে নিয়ে এখন একটু হাঁটতে বেরিয়েছি এখানে নদী বয়ে যাওয়ার যে শব্দটা সেটা স্বর্গীয় হাঁটতে হাঁটতে আমরা নদীর দিকে চললাম নদীর পাড়ের যে দৃশ্য তা মনোরম মানে পাগল করার মতন অনেকটা দুপুরবেলা একবার এখানে এসেই নদীর পাড়ে একবার এসেছিলাম কিন্তু নদীর পাড়ে তখন গেস্টরা অনেক ছিল তারা স্নান করছিল 
কিন্তু আমার তখন স্নান করার মতন পরিস্থিতি ছিল না তো আমি তখন জাস্ট ঢুকেছিলাম তো সেই জিনিসপত্রগুলো রাখার ব্যাপার ছিল আর সেই কারণে আমার তখন স্নান করা হয়ে ওঠেনি আর যখন খেয়ে দেয়ে নিয়ে একটু রেস্ট নিয়ে বেরোলাম তখন আলো একদম পড়ে গেছে আর এই রকম অবস্থাতে এখন স্নান করা একটু দুষ্কর তার কারণ বেশ ঠান্ডা হয়ে গেছে মানে ঠান্ডা পড়ে গেছে তো কালকে সকাল বেলা একবার অবশ্যই চেষ্টা করব নদীতে এসে একবার স্নান করার দূরে দেখতে পাচ্ছি কিছু মানুষ কিছু গেস্ট যারা ট্রেক করে হয়তো ফিরছে ওপরে হয়তো ট্রেকিংয়ের ব্যবস্থা রয়েছে সেটা আমাদের যাওয়া হয়নি দেখি আমরা অবশ্যই কালকে যাওয়ার চেষ্টা করবো একবার তো সত থাকো আর দেখতে থাকো আমরা একসাথেই ট্রেক করবো ওপরে যারা ফিরছে ওই যে ব্রিজের ওপরে আমি এক ঝলক দেখে ভেবেছিলাম যে এরা হয়তো ট্রেক করতে গেছিলো কিন্তু বেসিক্যালি এরা ট্রেক করতে যায়নি এরা আসলে গ্রামের লোক ওপরে হয়তো কোথাও গ্রাম রয়েছে ওই দিকে ওই গ্রাম থেকে এরা ফিরছে দেখি একবার গ্রামই দেখতে যাবো তাহলে অবশ্যই যদি পসিবল হয় তো আমি যখন এখানে এসছিলাম তখন আমি একা ছিলাম আর আমি যে মজাটা এখানে নিতে এসছিলাম এখন সব টুরিস্টরা এসছে সবাই সব নিজেদের মতন मेरे अंदर कनो में यू समा गई ख्वाब जो मेरे अब इनको बना दे दे बाहों में तेरे दे जगा अब मुझे बोलना है सारी वो जो बातें दिल में है तो माँ के चाई चिया रो बेशी कि कोरे बुल बो बालू बाशी के अब खोलना है सारी वो जो राज दिल में है तुम्हारे टूटे मुस्की हसी आमी बोटो बालू बाशी तुम उधर पड़े और एक खून अपना दावा लाम नारी ये मौजा कोल लाम और सब चीज़ तो बड़ा कथा होच्छे इकहाने बोशे थे के ये नीरबोतर मौजा टा शेटा नहीं लाम और एक इकहाने फोटोग्राफी कोर चिलो আমাকেও বললো একটা যদি ফটো তুলে দিতে আমিও তাদের ফটো তুলে দিলাম ও বাই দা ওয়ে একটা জিনিস তো বলাই হয়নি এই যে নদীটা এতক্ষণ ধরে যার সৌন্দর্য নিয়ে বর্ণনা করে চলেছি সকাল থেকে এই নদীটার নাম হচ্ছে বিদ্যাং নদী আর খুব স্বাভাবিকভাবে জায়গাটা নামও পড়ে গেছে বিদ্যাং এখন রাত নটা আটত্রিশ বাজে আর আমি এখন পুরো যে সাসপেনশান ব্রিজটা আছে ব্রিজের ওপর দাঁড়িয়ে রয়েছি ব্রিজটা কাঁপছে মানে যখন এসছি তখন থেকে নিয়ে এখনও পর্যন্ত ব্রিজের উপরেই প্রথম উঠলাম এখানে আমি ছাড়া আমার সাথে কয়েকটা বন্ধু রয়েছে যাদেরকে আনন্দ করে হয়তো দেখা যাবে না কিন্তু ওরা খুব ডাকাডাকি করছে কি দেখে ডাকাডাকি করছে জানি না আর ব্রিজটা কাঁপছে একবার এদিক যাচ্ছে দৌড়ে একবার ওদিক যাচ্ছে দৌড়ে তিন চারটে কুকুর রয়েছে আর আমি রয়েছি বিদ্যাং নদীর ওপরে এখান থেকে দূরের তেমন কিছু সৌন্দর্য এই মুহুর্তে দেখা যাচ্ছে না তবে এই মুহুর্তে যেটা খুব সুন্দর লাগছে সেটা হচ্ছে হচ্ছে নদীটা যেহেতু একেবারে জ্যোৎস্না রাত নদীটা অসাধারণ লাগছে দেখতে আলাদাই কিছু ফিল আসছে নদীটা দেখে আর দূরের কোনো উঁচু পাহাড় এখানে সেরম কিছু আলো ফালো যেরকম ঝকঝকে দেখার কথা মানে দেখা যায় অন্য সমস্ত পাহাড় থেকে সেরম কিছু দেখা যাচ্ছে না একমাত্র খালি সেই দিকে দেখা যাবে না ওই দিকে কয়েকটা আলো হয়তো টিম 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 করছে আর বাদ বাকি এখানে কিছুই দেখা যাচ্ছে না ডিনার সিনার সব কমপ্লিট হয়ে গেছে এখন শুয়ে পড়বো সকালবেলা ঘুম থেকে উঠব আর ঘুম থেকে উঠে তোমাদেরকে আবার নতুন করে এই জায়গাটা এক্সপ্লোর করে দেখাবো ভেরি গুড মর্নিং ভেরি গুড মর্নিং ফ্রম বিদ্যাং সকালবেলায় সাতটার সময় ঘুম ভেঙে গেছে এখানে হালকা ঠান্ডা আছে তবে খুব যে হামরি ঠান্ডা তা বলবো না নদীর আওয়াজ এখানে হোমস্টের ঘর থেকে তেমন একটা শোনা যায় না তবে বাইরে একটা টেন্টের ব্যবস্থা ছিল সেই টেন্টে যদি থাকতে পারতাম তো আমরা সেই আওয়াজ হয়তো অবশ্যই শুনতে পারতাম কিন্তু যখনই হোমস্টে থেকে বাইরে বেরোনো যায় তখনই এই যে যে আওয়াজটা তোমরা শুনতে পাচ্ছ এই আওয়াজটা কিন্তু পরিষ্কার শোনা যায় তখন আলাদাই বাইব আলাদাই বাইব ওইখানে একটা হোমস্টের ব্যবস্থা রয়েছে শুধুমাত্র টেন্ট রয়েছে ওখানে ওটার মানে ফিলিংসটা আরও আলাদা আরও ভয়ঙ্কর আর এখানে একটা হোমস্টে রয়েছে ওই একটা হোমস্টে রয়েছে আর ওটা কিছু একটা হয়তো হচ্ছে এখনও আর আমরা রয়েছি ওটাতে আলাদাই মজা ভাই 
আর এই যে ব্রিজটা তোমরা দেখতে পাচ্ছ এই ব্রিজটা হচ্ছে সাসপেনশন ব্রিজ আর এটা যখন এরকম করছি এটা দুলছে ভাই দেখো ও जुदी नदी पर आसो तब एकदम मिस कर मान मान बोलते तुम्हारा नदी पर ना आसो तब एक मिसिंग आ এখানে যে হোমস্টেটাতে আমরা রয়েছি সেটাতে ছখানা ঘর আছে আর আজকে ছখানা ঘরই হাউসফুল আর এই দিকে যে বাড়িটা তোমরা দেখতে পাচ্ছ এটা এই হোমস্টেরই বাড়ি এখানে এরা থাকে আর নিচে হচ্ছে হোমস্টের কিচেন সে হাই হাই আর এটা হচ্ছে রিজার্ভার এখানে जल स्टोर कर रखा होने प्रचुर माचो रही है एखे जो होमस्टे किचन रही है किचनर जस्ट सामने ही रिजार्भारे पास एखे ओपर दिखे एक कैफेटेरिया रही है मैं आलदा ही सुंदर जैगा एकदम टपे एखान आलदा भिउ तुम्हारा देखते पा जी तुम्हारा आसो और एखे आसले बंधु साथ बस चुटिए आड्डा मारते हैं चा खेते कफी खेते एखे आसले चा कफी पकोड़ा तो खेते पर ही और साथ ही खेते चिल ब्रो एक्चुअलि এটা কিন্তু স্টাইল করার জন্য জাস্ট আমি এখান থেকে নিলাম সকাল বা ঘুমতে ঘুরে এসে এই নিয়ে বসে যাইনি আর ওয়েস্ট বেঙ্গল এসব খাই না তো আমার কিন্তু এর মধ্যে ধরবে না হ্যাঁ মানে সত্যি বলছি আমি এসব একদম বাই জিনিস এসব আমি করি না জাস্ট আমি তোমাদেরকে দেখাচ্ছি এক ঝলক দেখো এখানে ওই যে সমস্ত কিছু রয়েছে ওখানে দেখতে পাচ্ছ ওই জাস্ট ওখান থেকে নিয়ে আসলাম নিয়ে এসে জাস্ট তোমাদেরকে দেখানোর জন্য ডোন্ট চার্জ মি ড্রং তোমার মান এখানে মোটামুটি যথেষ্ট ঠিকঠাকই মানে পাহাড়ে যে ধরনের খাবার হয় ঠিক সেই ধরনেরই খাবার যথেষ্ট মান মানে ঠিকঠাক রাত্রেবেলা আমাদেরকে চিকেন দিয়েছিল আর দুপুরবেলা দিয়েছিল হচ্ছে ডিম আর তার সঙ্গে তরকারি রাতেবেলা দিয়েছিল হচ্ছে রুটি আর চিকেন এখানে আমাদের সাথে আরও কিছু গেস্টরা রয়েছে আপনারা কি স্নানে যাচ্ছেন खुबीम असाधारण चिकेन बार्बिक्यूर व्यवस्था कर रही है एखे जदि चाओ ते चिकेन बार्बिक्यू तो रेडी कर मैं बोल अवश्य रेडी कर दे और ये कैम्पायर व्यवस्था रही है बहरे वो एक टेंट लागान रही है टेंटर भेतर का एकदम एत बड़ो टेंट एर आगे हमें अन्न को जगह गए देखनी मैं यही रकम धरण एक एडभेचार टेंट एक्सक्यूज मि चलो एक बार तुम्हारे দেখাই ভেতরটা মানে বেশ সুন্দর বেশ সুন্দর একদম দেখতে পাচ্ছ ওরে বাপ রে বাপ একদম এয়ার কুশন ও এখানে আমাকে থাকার জন্য বলেছিল বটে কিন্তু আমি এখানে থাকিনি তার কারণ হচ্ছে খুব ঠান্ডা পড়ে ভাই তো টেন্টে থাকার যে আলাদাই একটা ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতা এই ঠান্ডার ভেতরে সে অভিজ্ঞতা আমি আগে একবার নিয়েছি তাই আমি এখানে এবার এটাকে নিলাম না কিন্তু যদি আসো তোমরা যদি চুজ করতে চাও যারা ঠান্ডাকে সেইভাবে এনজয় করতে চাও তারা কিন্তু এখানে করতে পারো কারণ এখানে আলাদাই মজা কিন্তু ভাই সেই গতি সেই গতি সকাল হতে না হতেই ভাই আমাদের জন্য ব্রেকফাস্ট নিয়ে চলে এসছে আপনাদের কেমন এক্সপিরিয়েন্স এই জায়গায় আমার দারুণ আমাদের লক্ষ্য ছিল আমরা বন্ধুরা আসব আর কিছু লাগে না ট্রেনের কামরা হলো আমাদের অসুবিধা হয় না কিন্তু এরকম একটা জায়গা তো ট্রেনের ছাদ হলো অসুবিধা নাই এরকম নদীর পারে প্রথম না 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 ঋষি আছে ঋষি ঋষি তো হয়েছে ঋষি তো হেভি জায়গা আর ওটা ধরে এটাও খুব সুন্দর এর আগেটা ছিল রিসপ আচ্ছা 
মানে এর আগে মানে এই ট্রিপেই না না এই ট্রিপে এটাই একবার বের হই যেখানে যাওয়ার একটা জায়গায় সেটেল হয়ে যাই দুদিন তিন দিন যা থাকা থাকি ঠিক আবার বলি আর ওটা যেটা গেছিলেন ওই ক্যাম্প সাইটে ওটা কেমন লাগলো ক্যাম্প সাইটের ওখানটা একটু নোংরা আছে মানে নোংরা মানে হিউম্যান ওয়েস্টের একটা স্মেল ফিল আছে তারও ছাড়িয়ে গেলে সুন্দর জায়গা কালকে যে টিটো পড়া কিনেছিলাম সেই টিটো পড়া এখনো খেয়ে চলে সকালে ব্রেকফাস্ট ফেস্ট হয়ে গেছে এখন যাচ্ছি ভাই নদীতে স্নান করতে তবে আমি স্নান করব না চিন্তা নেই ওখানে দাদারা সব স্নান করছে ওদের স্নানের কিছু দৃশ্য কিছু ভিডিও তোমাদেরকে দেখাবো ও বাইরে ভাই একটা পিক আপ ট্র্যাক নামিয়ে দিয়েছে নদীর মধ্যে গাইংলা ভাই এসব গাই নিতে হবে লেভেলই আলাদা গরম যা পড়েছে মানে রোদের যা বেগ এখানে স্নান কিন্তু আরামসেই করা যেতে পারে ভাবছি একবার আমিও নেমে যাবো কিনা বুঝেছো ট্র্যাক নামিয়ে দিয়েছে ভাই আসলাম ওই দাদাদেরকে খুঁজবে ভাবলাম দাদারা স্নান করতে এসছে দেখলাম ও গামছা নিয়ে বেরিয়েছে কিন্তু কোথায় গেলো বুঝতে পারছি না ওই দিকে একটা ওয়াটার ফলস আছে ওরা হয়তো ওয়াটার ফলসের দিকেই গেছে হ্যাঁ ওয়াটার ফলসেই গেছে ওই যে দাদারা যাচ্ছে ওই দিকে আন্টি इस जगह के बारे में कुछ बता सकते हैं आप मतलब कितना पुराना है वो पता है पुराना तो बहुत पुराना है जब उनके बोले चिलम बिंदा के रास्ता खूब ही खराब भीषण खराब ये जो पथ था ये पथ दिए कार रखंद के नेमे सोजा होम स्टे तो चले जाए और ये कल जरा इस चिलन मैंने परसु इस चिलन उनरा कल हमारे उन अधिक से देखा हुआ है इसे उनरा आज के बेरो चिलन ये तो गाड़ी टा गिये पड़े चे गाड़ डर সেটা বুঝতে পারছে না ও ভাই সাহাব কি করে পড়লো পাহাড়ি ড্রাইভার তারপরে তার উপরে কি করে পড়লো দেখো কিভাবে ফেসেছে গাড়িটা বিদ্যাঙ্গের এই ট্রিপটায় আমার ভিডিও বানাবার কিংবা ব্লগ করবার কোনো ইচ্ছে কিংবা প্ল্যান কিছুই ছিল না আমি এটাতে এসেছিলাম জাস্ট নিজের মতন একটু ঘুরতে কিন্তু ওই বলে না ঢেকি স্বর্গে গেলেও ধান ভাঙে তাই সাথে করে ক্যামেরাটা নিয়ে এসেছিলাম আর ক্যামেরাটা যেখানে পেরেছি সেখানে খুলেছি আর সেই সমস্ত ফুটেজ কিছু জোড়াতালি দিয়েই এই ভিডিওটা আর সেই কারণে ভিডিওটাও ঠিক করে এন্ড করা হয়েছিল না কিন্তু তোমরা যদি বিদ্যাং আসো তোমরা এখানে কি কি ঘুরবে কি মজা নেবে আমি জানি না তবে এই জোসনা রাতে যদি নদীর পাড়ে একটু ক্যাম্প ফায়ার না করো তাহলে কিন্তু অনেক কিছু মিস করে যাবে আমি এখানে ক্যাম্প ফায়ার করার সুযোগ পেয়েছিলাম কারণ এখানে কিছু বন্ধুদেরকে পেয়েছিলাম যারা এখানে ক্যাম্প ফায়ার করছিল আর এই সমস্ত কাঠ তাদের নিজেদের পুরোনো তারা নিজেরা সারা দিন ধরে কুড়িয়েছে আর রাতের বেলায় বসে সুন্দর এই ক্যাম্পায়ার আর ভোরবেলায় এই বন্ধুদের গাড়িতেই এদের সাথে গাড়ি শেয়ার করে আমি এনজিপিতে আসি আর সেখান থেকে শিলিগুড়িতে যাই সেখান থেকে বাস ধরে বাড়ি চলে আসি তো আজকের গল্প এই অবধি বন্ধু আগামী দিন দেখা হবে নতুন আর একটা গল্প নিয়ে আর যতক্ষণ পর্যন্ত নতুন গল্প না আসছে ততক্ষণ পর্যন্ত ঝিও মুস্কুরাও খুশ রহো আর কেয়া হাসতালা বিস্তা বুম